Olá, meus estimados alunos, amantes da Química e do Conhecimento. Muito bem-vindo para mais uma aula. Nesta em questão, nós vamos trabalhar este assunto que está na tua tela aqui. É os hidrocarbonetos e a sua principal fonte, que, são, que é o petróleo. Bom, como objetivo nesta aula, nós temos conhecer os hidrocarbonetos, esse grupo de substâncias orgânicas denominadas de hidrocarbonetos, a sua principal origem, que é o petróleo, aprender sobre a tabela de nomenclatura dos compostos orgânicos, compreender a nomenclatura dos hidrocarbonetos e, claro, é, praticar, fixar esses conhecimentos através de atividades. Alguns questionamentos pertinentes a essa aula. Como o petróleo é formado? Qual a origem do petróleo? Você sabe o que são hidrocarbonetos? E como se nomeia essas substâncias denominadas de hidrocarbonetos? Bom, vamos então ver o que são os hidrocarbonetos. A etimologia da palavra já diz tudo. Carbonos hidrogenados são substâncias orgânicas constituídas exclusivamente de dois tipos de elementos químicos. Quais são eles? Carbonos e hidrogênios. E nós temos algumas fontes para essas substâncias orgânicas e a principal delas é o petróleo. A principal fonte desses compostos orgânicos é esse líquidozinho, ah, numa linguagem quase comercial, poderíamos dizer um líquido sagrado, do qual nós extraímos a última gota e usamos cada gota possível deste líquido que nós ansiamos, desejamos cada vez mais tê-lo e consumi-lo. Você pode dizer, ah, professor, o que, que é isso? Eu consumi petróleo? Como assim? Sim, daqui a pouco você vai adquirir a sua estabilidade profissional, vai comprar o seu poçante e depois que você começar a andar com o seu poçante, o seu carro, a sua motocicleta, eu vou lhe dizer que você vai ser um consumidor compulsivo de petróleo. E por isso essa substância tem essa, esse valor e esse valor quase que é, sem quantificação por nós, Exatamente porque nós damos demais este valor a esta substância. Bom, o petróleo é a principal fonte de origem para esses compostos denominados hidrocarbonetos. Mas como se originou o petróleo? A teoria mais aceita para a origem do petróleo, que nós temos, que explica todas... É, Boa parte dos nossos questionamentos sobre esta substância é a teoria que diz que ele se formou a partir de material orgânico. Bom, sabemos que o universo, o planeta, inclusive nós, não fomos sempre da maneira que somos e não seremos daqui para frente como somos. Estamos em plena transformação. E o nosso planeta também passou por várias transformações e em uma dessas transformações, ou em algumas, tá, materiais orgânicos foram sendo depositados em pontos específicos do planeta, normalmente em pontos de declive muito elevado, de, é, muito baixo, normalmente fundo de, de oceanos, ou aonde possivelmente possa ter sido fundo de oceano em algum momento e esse material orgânico foi sendo depositado e soterrado formando camadas de rocha sobre ele e com o passar dos anos esse material foi sendo decomposto e sofrendo algumas reações químicas em alta pressão, tá? em alta pressão e em tempera temperaturas também elevadas e esse material foi sofrendo algumas reações químicas das quais nós não temos domínio completo ainda até chegar neste líquido precioso que nós tanto desejamos que é o petróleo. 
Você pode dizer, professor, mas como nós não é, conhecemos bem essas reações químicas? Sim, até a gente conhece relativamente, mas não dominamos. Tanto é que você sabe que ninguém produz petróleo em laboratório. Se nós dominássemos essas reações químicas que, que foram processadas na formação do petróleo, nós poderíamos formar petróleo em laboratório e não formamos exatamente porque nós não dominamos completamente. Bom, qual é o tempo estimado para a formação desse petróleo? Está aqui na tela, mais de 200 milhões de anos. Esta é a teoria é, mais aceita sobre a origem do petróleo, explica bastante dos nossos questionamentos sobre este líquido e esse líquido é extraído e processado e consumido, consumido por toda a sociedade. Você pode dizer, eu consumo muito pouco. Sim, algumas sociedades consomem mais, outras consomem menos, depende aí do poder aquisitivo de cada uma. O certo é que a humanidade depende demais desta substância, que a definição dela é um líquido escuro, oleoso, menos denso que a água, ou seja, ele flutua na água e de coloração bastante escura. Qual é a composição do petróleo? A composição desta substância ela vai variar de é, fontes onde ela é extraída, denominada de poços. Então, é Dentro de poços, dentro de bacias onde estão ali armazenado este líquido, essa, a, a composição dele vai variar, mas não muito, uma variação pequena. Normalmente a variação é o petróleo é constituído de 80% a 90% de átomos de carbono, por isso é uma substância orgânica, a ah, substância orgânica, o carboninho é o elemento central. Hidrogênio, evidente, todos os carbonos vão ter lá vários hidrogênios ligados a ele. Enxofre, o enxofre, um grande contaminante do petróleo. Tá? O oxigênio em 4%, o enxofre até 5%, o hidrogênio de 10% a 15%, o nitrogênio até 2% e alguns traços de elementos metálicos. Bom, é, o petróleo cru... Se você ganhar um barril de petróleo cru, certamente isso pode até ser um incômodo para você. O petróleo cru ele não tem tanta utilidade como os derivados do petróleo. Agora, se alguém lhe oferecer um barril de gasolina, <risos> se alguém lhe oferecer 5, 10, 50 litros de gasolina, você é um cara sortudo, tá? porque os derivados do petróleo, sim, esses têm muito valor. Agora, como se extrai essa gama enorme de substâncias do petróleo? Tá? O petróleo ele é extraído, um líquido muito oleoso, viscoso, coloração escura, bastante pegajoso, e dele se extrai uma quantidade enorme de substâncias químicas. Como extrai? Ele é, inse... ele é, é, é introduzido numa for... num, num túnel aqui, aqui tem uma serpentina onde o petróleo vai passar dentro de um forno. Esse forno é aquecido em torno de 500 graus Celsius, de maneira que todas as substâncias que compõem o, o petróleo, o petróleo ele é uma mistura de várias substâncias, tá? É uma solução. Então, todas as substâncias que compõem o petróleo vai se volatilizar, vai se tornar gás, tá? Então, ele torna-se todo ele vapor e é introduzido neste equipamento que é denominado de des, é torre de destilação, tá? Então, o processo de é, separação dos compostos do petróleo chama-se destilação fracionada e todos os é, o petróleo todos os compostos todas as substâncias que compõem o petróleo torna-se gás entra aqui nesta torre de destilação e aqui é um ponto importante as substâncias menos densa elas vão sair no topo da torre as mais densas sairá abaixo Professor, o que determina uma substância ser menos densa ou mais densa? A quantidade de carbono. Quanto mais carbono a substância tem, mais embaixo na torre ela sairá. 
Quanto menos carbono, mais volátil ela será e mais acima da torre ela sairá. Esse é o processo de separação das substâncias do petróleo, denominado destilação fracionada. Muito bem, agora tudo tem o seu preço. Tá? Nós consumimos o petróleo, nós somos consumidores compulsivos de petróleo, mas também pagamos um preço por consumir esta substância demasiadamente. E o preço são é, os diversos tipos de poluição, de contaminações que essa substância traz para nós. O petróleo ele atinge o meio ambiente tanto no ar, onde nós Respiramos na água que nós ingerimos e no solo de onde nós tiramos os nutrientes para sobrevivermos. Então o petróleo ele traz as suas consequências. Claro, tudo tem o seu preço. Você vai dizer, professor, então vamos parar de consumir petróleo? Talvez pelo menos um consumo mais consciente, tá? Muito bem, agora... Eu quero que você reflita comigo nesta atividade e fixe, minere o conhecimento adquirido sobre este assunto. Parabéns, aluno Nota 10, você é uma, uma e um excelente estudante que está construindo a sua história. Confere a sua resposta aqui comigo com a correção do exercício. Então, F para afirmativa falsa e V para afirmativa verdadeira. O petróleo é uma fonte de energia renovável, uma fonte energética renovável e sua utilização não é nociva ao meio ambiente? Claro que não, né? Claro que não. Tudo tem suas consequências e o petróleo, ele não, até onde nós sabemos, não se renova. A formação do petróleo ocorre em milhões de anos, sendo um processo de alteração da matéria orgânica vegetal ou animal? Sim, esse material, ele sofre... É, reações químicas para chegar à formação do petróleo. No refino do petróleo, o processo químico usado chama-se destilação fracionada. Perfeito, destilação é um processo de separação de substâncias de líquidos, né? substâncias através de diferentes pontos de, ponto de ebulição e fracionada porque vai saindo, vai tirando frações desta solução. Aí, é, nas torres de destilação do petróleo, os compostos mais pesados saem nas partes superiores? É o, é o inverso, tá? 
Os mais pesados saem embaixo, os mais leves, tá? os menos densos, saem lá em cima. Entre as várias utilidades do petróleo estão a produção de combustíveis, gasolina e óleo diesel, além de produtos como plástico. Perfeito! Muito bem! Sabemos agora o que são hidrocarbonetos e qual a principal fonte dos hidrocarbonetos. Agora, esses hidrocarbonetos é uma quantidade enorme de substâncias. E se são muitas substâncias, nós precisamos classificá-las. Nós precisamos colocar ali classes para essas substâncias para podermos estudá-las. E os hidrocarbonetos, eles são classificados. E uma classificação principal para eles é essa. Alcanos alcenos, alcinos, alcadienos e aí nós temos os hidrocarbonetos de cadeias fechadas que são os aromáticos e os alicíclicos. Muito bem, então vamos ver, vamos dar uma analisada o que é um alcano, o que é um alceno e assim sucessivamente. Bom, alcanos são aqueles hidrocarbonetos constituídos apenas de ligações simples entre os carbonos. Observe aqui, nós temos um exemplo do alcano, o butano, a substância denominada de butano. Então, nós temos aqui apenas ligações simples entre os carbonos. Isso define-o como um alcano. Os alcenos são aqueles hidrocarbonetos que têm uma ligação dupla entre os carbonos. Observe aqui, nós temos o buteno, tá? O um buteno, e aqui nós temos uma dupla ligação entre dois carbonos. Então, os alcenos são os hidrocarbonetos que possuem dupla ligação. E os alcinos são aqueles hidrocarbonetos que possuem uma tripla ligação. Observe aqui, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis o exino e aqui nós temos então uma tripla ligação, o que vai definir essa substância como um alcino. E aí nós temos os hidrocarbonetos de cadeias fechadas. Esses aqui que eu acabei de vos falar são os hidrocarbonetos de cadeias abertas. Agora, nós temos os hidrocarbonetos de cadeias fechadas e aí eles são classificados entre alicíclicos e aromáticos. Alicíclicos são aqueles hidrocarbonetos que possuem a cadeia fechada, repito, você pode dizer, professor, você está repetindo demais. Sim, a aprendizagem passa pela repetição, meu caro. Você vai ouvir muito eu repetir alguns pontos importantes e aí você vai fixando o conhecimento. Sim, os alicíclicos são aqueles hidrocarbonetos de cadeias fechadas, mas que não possuem uma substância interessante também da química orgânica, que são os anéis aromáticos, tá? Não possui essa substânciazinha interessante, muito bacana. Esse anel aromático, também denominado de anel benzênico, é essa substância constituída de seis átomos de carbonos, com duplas ligações alternadas entre esses átomos de carbono e formando uma cadeia fechada. Esse anel aromático ele é simbolizado desta forma, ou então simplesmente assim, na forma de, na representação de bastão. Aqui nós temos as duplas ligações, só que essas duplas ligações elas vão se alternando. Então, elas vão se alternando. Para representar esta alternância, nós colocamos simplesmente essa, esse, essa esfera, esse círculozinho aqui, para representar essas duplas ligações químicas. Agora eu tenho aí um quiz para você pensar rapidinho, 30 segundos e não mais que isto. Muito bem, já sabia que você tinha essa resposta na ponta do neurônio. Sim, carbonos e hidrogênios. 
agora minerando um pouco mais o seu conhecimento. Vamos para a atividade número 2. Professor, eu quero saber como eu vou construir uma história de sucesso para a minha vida. Fazendo o que você está fazendo, estudando, se dedicando. Então, corrija lá comigo a sua resposta. Sim, o que, que nós temos? Para as verdadeiras, V e para as falsas, evidentemente, F. Os alcanos são hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla e todas as demais simples? Claro que não! Falsa, somente simples. O petróleo é uma importante fonte de energia de fácil acesso? Também não, se fosse de fácil acesso não teria o preço que tem. Nas torres de destilação de petróleo, decano, 10 carbonos, sai abaixo do óleo diesel, 16 carbonos? Observe, menos carbono acima, mais carbono abaixo, alternativa falsa. Os alcinos possuem ligações químicas triplas? Sim! Entre os ônus de utilizarmos o petróleo como fonte de energia estão questões ambientais como a poluição, sem, no entanto, atingir a saúde humana? Ha! Claro que é falsa! Agora, para você pensar um pouco sobre esta aula... Aqui nós temos a matéria de um jornal. Consumo do petróleo no próximo ano terá recuperação parcial, avalia a SIP. Bom, agora que você possui esses conhecimentos, você pode pensar sobre essas questões. O petróleo é uma fonte de energia renovável? Por que existem tantas disputas pelo petróleo? O petróleo é benéfico ao meio ambiente? Agora que você então já conhece tudo, você pode trabalhar esses questionamentos. Muito bem, o que nós estudamos nesta aula? Nós compreendemos o que são os hidrocarbonetos, nós entendemos a classificação dos hidrocarbonetos, compreendemos que o petróleo é a principal fonte dos hidrocarbonetos e praticamos as atividades com... praticamos... É, é, aprofundamos os conhecimentos praticando as, as atividades. Muito bem, espero que vocês tenham gostado e... Mãos à obra, estudar.